气质大师曹岩磊的棋啊，确实精彩刺激有看头。这一盘棋啊，让所有的棋迷啊都大开眼界。红方气质大师曹岩磊开局呢，先扔指路，那黑方著名象棋大师武仲强对挺棋卒，红方上一阵马，黑方正马，平边炮，后手平分马，平局捉炮，出局保炮，补象之后呢，黑方跟着补象，那红方。兵地炮，黑方雄河炮，那红方拱兵威胁黑方七路马，黑方只好上马，拱兵渡河，用下持兵，上边马，黑方及时落下，平局捉炮，平炮视角，退炮调形，黑方拱边卒，左炮右移，双炮呢瞄着黑方的底下。黑方拱卒渡河，用兵吃卒，进居齐河，上马强行腰对，踩着双，吃着马，还吃着车。那黑方毫不示弱，接受对此，进炮打马。黑方进炮过河，将领呢可以平炮打马，让八路军拖更。然后呢，这里还有平炮腰对，吃车的棋。那么走到这里，实战红方先进居，用炮给居伸个根，然后黑方平炮腰对，而且此时呢还吃着居，那红方把炮一吃，黑方把居一吃，红方吃居之后，黑方平炮打马。那这个棋，假如说黑方用象吃炮，那么这样走下去，红方极有可能呢，哎，选择这个进居，先吃黑马，黑方一落象，然后红方。再选择上马拍合，这走下去呢，双方都是军马炮三个卒，也是中式的局面。那么当时黑方平炮打马，那红方是军双炮，黑方是军马炮，双方都是三个兵对三个卒，那也是中式的局面。下一步下有下炮的棋，那红方进炮打马，黑方退马卧星之后啊，随时呢可以吃红炮，红方沉底炮呢先打一枪，那黑方。一落下，红方直接呢退炮底线，然后黑方退居雄河，这也是啊，随时可以吃红炮。那红方进居，下一步棋呢可以平居站内，然后开底势，这棋呢非常的凶。但是呢，黑方不能补象，否则红方可以白吃象，这底象呢哎撑不起来。那实战黑方退居腰对，红方呢退居一步。紧盯黑方的中卒，那也是给黑方设下了陷阱。这里如果黑方上马保卒的话，那么红方极有可能选择平炮，啊，将领这个车啊平不过来。而红方这个炮呢，随时还可以投入战斗。将领呢，应该啊还是红方稳持先手。那么当时黑方平车，那下一步下、啊、准备吃炮，红方躲炮。那黑方平局又来捉炮，红方再躲，黑方再捉，红方再躲。那黑方上马之后啊，保住了中卒，红方平局打算吃象，黑方把象补起来，红方进局又来吃象。那行棋至此啊，也就到了这盘棋的关键转折点和风水里。作为黑方来说啊，正招应该是退马卧星，用车保象，用马登车，比如红方平局站内。黑方还可以选择退马登局，啊，这个棋，比如说你再选择平局，那这个时候呢，就可以选择退局去吃炮了。你如果说平炮一打，那么他平局一吃，你这里再选择平局去将，那么他就选择补士了。你退局吃个卒，那黑方这里呢就可以平局。这样的话，红方是单局寡炮，那黑方居马炮，啊，净多一个大字。这个棋呢，可以说黑方完全可战。那咱们再看这个实战，当然实战呢，黑方没有退马卧星，而是选择了退居吃炮。那以曹岩磊大师的弃子雄风，直接呢平炮大象，正中红方下步呀。那么这里作为黑方来说啊，如果下掉呢，也是红方占优的局面啊。这个棋呢，黑方单象，那么红方随时还可以沉底去打将啊。当然这一种。局势呢要比实战稍微好一些。
。那么实战黑方呢是用车吃啊吃炮，那红方平车吃象将，黑方不能选择退马卧星，也不能选择士四进五，否则红方城底炮呢是绝杀。那无奈之下只好选择士六进五。行棋至此啊，咱们简单分析盘面，发现黑方还有车马炮三个大子。而红方只有单车寡炮。当所有的棋迷啊认为这个棋红方必输无疑的时候啊，红方呢有妙手，他选择了平车，那意图已经非常明显了啊。将来呢还有进车进炮将军的棋啊。假如黑方拱中卒，那红方就进车将，你这里只能说啊选择落势了，然后呢再选择进炮将啊。这个棋如果黑方选择上势。那就接近实战，这炮必丢啊！丢掉之后，红方完全空盘。那如果此时啊，这个黑方拱卒，红方进车将，黑方落势之后，城底炮将军的时候，黑方不选择上势，来起个将，那红方再选择退车将，把老将呢请上三楼，然后啊退车起合，这把卒儿一吃之后呢，还是红方完全空盘，黑方依然守不住啊，因为那个车呢不能抬起来。也不能平着走，啊，你一平他进去一将，这马丢了，啊，但是这个马呢，哎，又不能上。那如果此时选择退马，那么他进去之后呢，这程压军，你还得把这个马弃掉，那还是红方大有啊。那咱们看这个实战，当然实战黑方没有拱卒，而是选择了上士，那红方进去一将，然后黑方只好起将，再选择城底炮打车，那黑方这里不能起车啊。如果起车退车一将，你一退将之后呢，再把车一吃，红方是有车杀无车，黑方必备无疑啊。那咱们看这个实战，实战黑方选择退将，红方退炮一将，黑方起将，平炮把炮一打。那么也对红方将领拱骑兵的威胁，还有退车砍士的威胁，黑方一看啊，大势已去，投子中说了。比如说，此时黑方选择平车，那红方呢？啊，就可以选择退车将。你这一退将，那么他平车过来要吃马。你这个马一退马窝心，那么他把这个中卒一砍，将来红方这三个兵几乎呢都可以过河。那红方可是大占优势的。那这里如果说黑方不选择平车，先选择平将呢？那红方退车起河，完全空盘。这也是守不住的，他随时呢有拱骑兵的棋，但是黑方不能用卒吃，否则呢这马必丢，啊这个车马呢跳不上来，没有攻势，只能防守，所以说啊投资中枢也是必然的选择。那么这一盘棋啊就是这样，感谢大家的观看，咱们下集视频啊更加精彩，再见。